Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fidano dan saya adalah pengedai Shekli di Kota Kinabalu okay, InsyaAllah dalam video ni saya nak share um, tips-tips untuk uh, bisnes bagi ibu yang bekerja okay, Kalau uh, seorang wanita bila dia bekerja, dah ada family, dah ada anak dan tiba-tiba decide nak buat second income uh, Selalunya bisnes online lah Jadi Dia akan datang dalam fikiran dia Macam mana nak uruskan Dengan kerja hakiki Dengan anak Suami, dengan rumah Dan sebagainya Jadi ada yang um, Terus tak Mau start buat bisnes Sebab dia rasa tak cukup masa Okey, jadi saya nak share Sikit pengalaman saya lah Sebagai ibu bekerja dan menjalankan bisnes Shekli secara online ok uh, untuk saya sendiri, saya bekerja uh, 8 hingga 5 petang dan biasanya waktu bekerja tu memang tak boleh kacau lah sebab kerja saya jumpa klien so uh, memang masa masa bekerja tu memang uh, takkan kau tiba-tiba mau pergi apa last message customer ke apa update blog ke update facebook ke memang tak boleh lah ok jadi Hello? bila saya balik rumah petang uh, I am expected to look after the kids ok walaupun uh, tapi yang untungnya ialah saya tinggal dengan mentua jadi mentua saya ni yang jenis yang suka masak uh, dan kalau Uh, saya punya masakan dia macam lain sikit selera dia so tak apa berkenan so buat masak tu saya dah free lah tak payah masak dah tapi I am expected to look after the kids bila saya dekat rumah dan budak-budak pun memang suka uh, apa ni orang panggil suka menempel dengan saya uh, jadi dan dia orang ni lambat tidur tau lambat sangat utamanya anak sulung tu memang Kadang-kadang sampai tak tidur langsung Sampai pagi pun tak tidur ha, Jadi kalau boleh Saya pun tak nak lah kan macam Masa dengan anak-anak Tapi kita pegang handphone Kita pun ada laptop Saya pun tak nak juga macam tu So uh, Tapi bila <laughs> dia tak nak tidur Memang terpaksa jugalah Memang terpaksa juga um, Apa ni Libatkan dia dalam Masa kita buat kerja tu Okay, so mungkin kita tengah menaik kat laptop dia uh, ni pegang kaki ke apa ke tu kita terpaksa lah macam-macam lah aktiviti dengan dia ok anyway untuk uh, ibu yang bekerja hmm, memang kalau siang hari tu kerja ada waktu malam je lah untuk buat uh, bisnes untuk update dan untuk marketing So apa yang you boleh buat ialah yang pertama list down apakah aktiviti yang you buat setiap hari. Okey yang waktu kerja tu tak boleh kacau lah kan sampai 5 petang ataupun sampai jam 7 ke kan sampai rumah. So sampai rumah listkan apa yang you buat mandi, masak, ajar anak mengaji, ah ha, tengok TV ke apa ke. List list down ah ha, tulis je. Tulis je semua. Lepas tu bila dah ada semua aktiviti ni um, pecahkan pecahkan certify benda tu kepada empat kolam okay, yang pertama yang penting dan segera yang kedua penting tapi tak segera yang ketiga tak penting tapi segera yang keempat tak penting dan tak segera so bila you dah nampak benda tu so you nampak dah apa benda yang You perlu buat setiap hari okay? Yang tak penting dan tak segera tu Boleh delete terus List out terus Apa contohnya Contohnya Macam tengok TV Ataupun scroll Facebook Baca email Baca novel Semua tu benda yang tak Memberi Apa Bukan tak memberi manfaat Tapi macam tak Tak menambah Apa-apa faedah. Okey, jadi yang tu boleh terus delete saja. Okey, jadi benda yang 
penting dan segera tu you kena selesaikan apa contohnya macam memasak kan masak untuk makan malam siapkan anak mandikan anak ok you mandi sendiri you sendiri yang kena mandi ok tapi you boleh um, fikirkan cara untuk uh, singkatkan masa ok contohnya memasak selama ni mungkin setengah jam masak so you boleh uh, apa pendekkan masa dia jadi 15 minit ke so ada ibu yang dia dah siap uh, dah siapkan bahan mentah semua dah siap so balik rumah terus masak dan ataupun boleh buat plan terus apa yang nak masak setiap hari nak masak resipi apa menu apa nak masak so balik rumah tak perlu fikir dah okey hari ni nak masak uh, ayam, ayam masak merah contohnya so tu boleh masak ayam masak merah Okey ataupun apa-apa sajalah. Okey jadi masa untuk masak tu dah boleh disingkatkan. Um, lepas tu hmm, memang kena rendah jelah. Hmm, dah kita dah apa ni ada kita punya target, ada kita punya plan. So just do it. Okey. Jangan uh, jadikan anak-anak sebagai alasan untuk kita tak maju. Jangan jadikan alasan anak-anak punca kita tak boleh nak buat apa yang kita nak. Okay, sepatutnya anak-anak itulah yang jadi sumber inspirasi dan anak-anak itulah yang jadi kekuatan kepada kita. Okay, jadi um, saya rasa itu je lah tips untuk hari ini. Dan kalau nak tips lagi banyak, boleh follow saya ataupun kita bisnes sama-sama. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.